Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Milagro Huipan, ella es su gerente de planeamiento de la OMP. Por supuesto, le damos la bienvenida a ese espacio. ¿Qué tal, Milagros? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. A usted, espacio. muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos contarle a nuestros televidentes todo lo que tienen que saber para el proceso que tenemos el 9 de diciembre, tanto para la segunda vuelta electoral como para el referéndum 2018. Exacto. Compartamos la información entonces. En principio, sobre el padrón electoral, veíamos un poco en la nota, lo hemos revisado también con anterioridad, pero es bueno repetirlo. Este ha aumentado en el caso de referéndum, más no para la segunda vuelta. Sí, exacto. Como okay. lo dices, eh, para la segunda elección regional se utiliza el mismo padrón que se utilizó para la primera vuelta. Uh -huh. ¿no? Es decir, 23 millones los que sufragaron a nivel nacional uh -huh. y se utiliza para 15 regiones que son algo de 9 millones de electores, ¿no? uh -huh. las 15 regiones que se van a, a segunda vuelta. Uh -huh. Sin embargo, para este nuevo proceso convocado, el referéndum nacional, también tienen que participar los electores peruanos residentes en el extranjero, uh -huh. esa es eh, la primera edición que se le da al, al padrón actual, uh -huh. que son más de 907 mil electores eh, peruanos en, en el uh -huh. extranjero. Además de, de estos electores, también se le añaden los jóvenes que han cumplido años desde el 9 de octubre, uh -huh. As, y que van a cumplir hasta el 9 de, desde el 8 de octubre hasta el 9 de claro, diciembre. Claro, después de elecciones. Que son como 91 mil electores más. Entonces, tenemos el mismo padrón que funcionó para la primera Ajá. vuelta en esta segunda y la adición de los jóvenes y el extranjero, ¿no? Perfecto. Para Eso el en el caso del referéndum, Exacto. claro que sí. Vayamos ahora con eh, las tareas, ¿no es cierto? Las uh -huh. responsabilidades que tenemos ese día en principio para los miembros de mesa. Si hablamos de titulares y suplentes... ¿Quiénes sí. van a hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo prepararse hasta el 9 de diciembre? Como todo es igual, uh -huh. ¿no? Eh, los mismos miembros de mesa también van a ejercer el cargo uh -huh. el 9 de diciembre en estas 15 regiones, ¿no? Uh -huh. eh, tienen que prepararse. Nosotros estamos eh, organizando la jornada, la gran jornada de capacitación el 2 de diciembre. Ah, okay. Es bueno resaltar que eh, muchos miembros de mesa seguro dicen, yo ya participé, ¿Para qué tengo que ir de nuevo a capacitarme? Ya me dijeron cómo es. Siempre es bueno refrescar, porque no es la misma cédula, vamos a tener este... Está el referéndum también. Y además eso, ¿no? Está el referéndum, que es un nuevo proceso y, y es otra cédula de sufragio, un nuevo escrutinio. Entonces, es mejor que los miembros de mesa se familiaricen con el material que van a usar ese, ese día de la jornada, ¿no? Perfecto. Por eso les invocamos a, a, a que asistan uh -huh. tanto a la jornada, a la gran jornada del 2 de diciembre, pero también a las sesiones de capacitación que todas las oficinas descentralizadas uh -huh. de la OMPE realizan en cada una de, de los distritos. Uh -huh. Ya están desplegados los capacitadores, son como más de 2.000 capacitadores que a través de ferias o en la misma sede uh -huh. de, la, de sus oficinas distritales, oficinas de centros poblados, van a capacitar. Ahora, ¿esto ha significado entonces la creación de nuevo material de capacitación, incluyendo el proceso de referéndum? Por supuesto, ¿no? por supuesto. Nuevo material porque ya solamente son dos organizaciones políticas uh -huh. para la segunda vuelta uh -huh. y, y también el nuevo material para el referéndum. ¿no? Uh -huh. El referéndum sí, tanto el jurado como la OMP, uh -huh. todo el sistema está impulsando la, la información ¿no? sí, para, por para el referéndum nacional para que vayamos ese 9 de diciembre bien informados a decidir sobre nuestra Constitución. Ahora, eh, ¿qué pasa con aquellos miembros de mesa que no cumplieron con su deber el 7 de octubre? Uh -huh. ¿No? Algunos de repente se preguntan, ¿debo ir igual el 9 de diciembre? ¿Qué va a pasar? Claro que sí. Tienen de que repente ir. tampoco, obviamente, fueron capacitados o fueron a una capacitación. ¿no? Exacto. Tienen que capacitarse ya a través de estas este, uh -huh. estrategias que estamos desplegando y, y no, hay, no hay por qué eh, decir, si yo no voté o yo no ejercí el cargo en el 7 de octubre, quizás ya no me dejen el 9 de diciembre, Ajá. no. Es más, son multas diferentes, Ajá. ¿no? O sea, ya tiene una multa de por no ejercer el cargo de 207 soles eh, mm. del 7 de octubre, pero tiene que ir a este 9 de diciembre, ¿no? Muy de bien, ese maneras. es el llamado entonces, la Exacto. exhortación. Sobre las capacitaciones en general, tú mencionabas, ¿no es cierto? Bueno, aquellas que se dan en las oficinas, uh -huh. aquellas que se dan a través de las jornadas, con capacitadores que me parece han sido contratados también, para esta coyuntura en especial, Exacto, ¿no? Sí. ¿Y qué plano tiene eh, lo virtual, no? Si pensamos, por ejemplo, en aquellos eh, lectores del extranjero. Sí, para empezar, bien que lo mencionas, porque para empezar, eh, ahorita estamos en plena etapa de capacitación a funcionarios consulares. Ah, Tenemos más de 900 funcionarios consulares 
eh, y también apoyo dentro de los de, 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 uh -huh. de cada uno de los países y ciudades donde van, van a sufragar nuestros uh -huh. compatriotas, eh, que se están capacitando virtualmente. ¿No? O sea, ahí para llegar a ellos solamente es de manera virtual. Hay un curso a través del OMPE Educa uh -huh. que están llevando módulo a módulo. Va a terminar este 24 de noviembre eh, su capacitación. Uh -huh. Y también la OMPE va a disponer en su página web, en su página web institucional, un curso virtual para miembros de mesa del extranjero uh -huh. y otro para los electores. Ah, ok. El curso entonces que llevan los funcionarios consulares no es, es necesariamente para guiar a los miembros de mesa, sino sí. para que, digamos, organicen las mesas. Sí, es eh, en parte la organización del proceso porque como eh, el responsable de la organización y la ejecución del, de, del referéndum en el exterior es el ministerio. Ya no somos nosotros la OMPE, la OMPE uh -huh. disponemos aquí en el territorio nacional, okay. sin embargo el ministerio es quien se encarga. Entonces uh -huh. el ministerio eh, no es un gran experto haciendo procesos claro, electorales, claro. es por eso que necesita apoyo, tanto desde la organización uh -huh. y también cómo guiar a los miembros de mesa. ¿no? Se les está dando cartillas de orientación de cómo capacitar, uh -huh. porque sí hay eh, muchos peruanos en el exterior que asisten a su consulado, uh -huh. que son miembros de mesa, sí quieren participar, quieren uh -huh. enterarse y ahí también los capacitan. Ahora, ¿no? ¿cómo están llegando los consulados también a los electores, a los peruanos eh, que residen en el extranjero para informarlos sobre el referéndum? Ahí eh, lo interesante es que las comunidades eh, peruanas en el exterior son unidas, ¿no? Okay. Y el consulado Eso sí tiene positivo, comunicación, claro, claro tiene, tiene comunicación con, con ellos a través de listas de correo electrónico, por ejemplo, los tienen registrados, uh -huh. nos pidieron información para poder hacerle eh, llegar eh, a través de mailing list, páginas en Facebook, ya están desplegando todas estas estrategias y nos están también reportando el avance de, de cómo llegar ¿no? a los electores y sobre todo... Uh -huh. eh, Llamarlos a sufragar, ¿no? Sabemos uh -huh. que en el exterior muchos electores se quedan sin sufragar porque dicen, uh -huh. no, muy lejos, me voy de tal ciudad a tal otra, uh -huh. entonces, eh, pero sí se está impulsando eso, ¿no? Ahora que mencionabas lo del escrutinio, porque ya hemos hablado de las capacitaciones, ¿no es cierto?, tanto para miembros de mesa como para electores, electores tanto en nuestro país como en el extranjero, uh -huh. el proceso en sí mismo, el escrutinio que va a ser distinto en el caso del referéndum, ¿cómo es que se da? Sí, mira, nosotros tenemos eh, la cédula de sufragio, uh -huh. que va a ser una hoja tamaño A4 casi, uh -huh. dividida en cuatro preguntas. Uh -huh. ¿no? Y por cada pregunta, tengo acá una, una cédula. Sí, sí, sí si, perfecto. Si gustas, sí, ¿no? sí, la puedo mostrar Entonces, mientras explicas. Sí, por cada pregunta vamos a decidir si sí o si no estamos de acuerdo. Entonces, esto al trasladarse los resultados al acta de electoral, uh -huh. eh, va a ser el escrutinio independiente. Ahí la tenemos en la pantalla, perfecto. ¿Sí? Sí, 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 ahí está ya, en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Entonces, cada pregunta va a ser un escrutinio independiente. Ah, perfecto. Cada pregunta va a tener su conteo, obviamente. Exacto, su conteo. Y, y por ejemplo, si, si la pregunta 1 se deja en blanco, pues será un voto blanco para la pregunta 1 uh -huh. y yo marco la segunda, la tercera uh -huh. y la cuarta. Entonces, eh, los miembros de mesa por cada una de las preguntas van a contar... ¿Cuántos votos por el sí? Uh -huh. ¿Cuántos votos por el no? ¿Cuántos votos blancos? ¿Y cuántos uh -huh. votos blancos? Lo mismo en el voto electrónico. Exacto. ¿no? El voto electrónico ya, bueno, lo saca uh -huh. automáticamente claro. eh, el acta con los, con los cuatro resultados. Perfecto. Bueno, pues sin duda hemos hablado eh, de, lo importante, ¿no? de lo importante, que es capacitarnos, educarnos, sí. informarnos para este proceso, ¿no? para poner en práctica ese mecanismo de participación ciudadana. Estamos hablando del referéndum. Si tenemos nosotros que capacitarnos, imagínense también pues, los miembros de mesa. Sí, y sobre ¿no? todo los electores para poder decidir conscientemente sobre cada una de las preguntas. ¿no? Eso, eso, qué importante. Sí. Nos quedan un par de minutos en nada más milagros que quisieras sí. agregar sobre esta jornada y lo que viene también en estas semanas, hasta el 9 de diciembre, lo que van a seguir haciendo sus actividades. Sí, claro que sí. Ahorita estamos, eh, se ha desplegado el material electoral ya al extranjero, uh -huh. ya ha salido todo el material al extranjero, eh, hacia finales de mes ya se está desplegando el material de sufragio. Muy bien. Nuevamente recordar el 2 de diciembre la gran jornada de capacitación y sobre todo cualquier consulta, duda, eh, puede llamar al FONOMPE, que es gratuita la, la línea, es uh -huh. el 0800-2100. Y para atender cualquier duda o consulta, ¿no? Perfecto, uh -huh. por supuesto. Pueden plantearse muchas más dudas que las que hemos resuelto aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. De nada, gracias Milagros a por habernos acompañado. Repetimos este llamado, esta exhortación a que nos preparemos para el 9 de diciembre, tanto para la segunda vuelta electoral que se va a dar en 15 regiones como para el referéndum 2018. Entender cada una de las preguntas antes de marcar el sí 
well, no, con eh, Milagros Huipan, eh, subgerente de planeamiento de la OMPE. Cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.